Все права закреплены за нашим Гуру Махараджем. Это его. Он может дать, а может и забрать. Повсюду это сама природа Вайкунхи. Такова мир Вайкунхи, подобен этому. Он капризный, он прекрасное мимолетное видение, и все права закреплены за ним. У нас нет никаких прав. Если он будет милостив, если он будет снисходителен, благосклонен, любезен ко мне, щедро он может открыть себя. Но в любой момент то, что он дает, может быть отнято. И мы должны быть чувствительны в высшей степени. Он очень чувствителен. Такого рода чувство или концепция, или опыт, или назовите это как угодно, он очень чувствителен. Эти реалии очень тонкие, очень хрупкие, очень нежные, бережно и нежно. Бережно и нежно по отношению к самому сокровенному. Не принадлежит мне никогда, но принадлежит моему Гурудаву. И он на какое-то время дает мне что-то, а я должен заботиться об этом. Это ключ, ключ к тому, чтобы сохранять это положение. Мы всегда должны выбирать положение трепетной благоговейны. Наша акт ниже, на ступень ниже, не на том же самом уровне, на котором находятся они. Они, значит, Гуру Дев, Гуру, Вайшнавы. Пуджала Рагапата Гаурава Банге. Это ключ к успеху, подобная позиция. Всегда следует хранить этот ключик в серебряном ларце и всегда следует сохранять почтительную дистанцию. Я искренне молю о служении, об обязанностях услуги, не об обязанностях, тех обязанностях, которые возложены на круг друзей. Я хочу быть слугой, не другом. Мы должны понять смысл, смысл, внутреннюю суть такого умонастроения. Это очень простой, ясный, отчетливый бизнес, взаимодействие. Очень практическое решение. Очень счастливое, очень прекрасное, чудесное, дивное выражение, и также полезное выражение. Очень-очень сладостное. Весь лейтмотив, лейтмотив всей проповеди, всей жизни нашего Гуру Махараджа. Не только для него, но эта идея дана всем и каждому. Встаньте под знамя, под стяг, линии мысли такой природы. И ваш успех гарантирован. И ваше положение будет безопасности сохранено.